மாணவர்களே நீர்நிலையியல் அமுக்கமும் அதன் பிரயோகம் என்ற அழகில் மேலிசைப்பு விஜயை பற்றி நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் இப்படத்தில் நீங்கள் மேலிசைப்பு விசை கூடுதலாக உள்ள போது பொருள் மிதப்பதனையும் மேலிசைப்பு விசை பொருள் நிறைய விட குறையும் போது அப்பொருள் அமிழ்வதையும் நீங்கள் நோக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்வழகை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் மேலுதைப்பு விசை என்றால் என்ன என்பதையும் மேலுதைப்பு விசை காரணமாகவே பொருட்கள் மிதக்கின்றன என்பதையும் மேலுதைப்பு விசையை அறியும் பரிசோதனைகளையும் ஆக்கிமிடிசும் விதியையும் பொருளின் நிறைக்கும் மிதக்கும் அளவிற்கும் மேலுதைப்பிற்கும் இடையிலான தொடர்பினையும் அறிந்து கொள்வீர்கள் மிதப்பு பற்றிய எண்ணக் கருவை பெற்றுக்கொள்வோம் கிணற்றில் நீர்வாளியால் அள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் பெறக்கூடிய அனுபவத்தை நோக்குவோம் கிணற்று நீரினுள் வாளி உள்ளபோது வாளியின் பேரம் குறைவாக உள்ளதை உணரக்கூடியதாக இருக்கும் நீரில் பலகை துண்டு இறப்பர் போன்ற பொருட்கள் மிதக்கின்றன இரும்பாலான பொருட்கள் அமுள்கின்றன படத்தில் நீங்கள் சில பொருட்கள் மிதப்பதனையும் சில பொருட்கள் அமுள்பதனையும் காண்கிறீர்கள் ஏன் சில பொருட்கள் மிதக்கின்றன ஏன் சில அமுள்கின்றன என யோசித்திருக்கிறீர்களா பலகை துண்டு ஒன்றினை நீரில் அமுழ்த்தும் போது நீர் பலகையை மேல் நோக்கி தள்ளுவதை உணர்வீர்கள் இவ் அனுபவங்களிலிருந்து நீரினால் மேல் நோக்கி விசையொன்று பிரயோகிக்கப்படுவதனையும் இவ்விசை காரணமாகவே பொருள்கள் மிதக்கின்றன என்பதையும் அறிந்து கொள்ளலாம் நாம் சில பொருட்கள் நீரில் மிதப்பதனையும் சில பொருட்கள் நீரில் அமுள்வதையும் காண்கிறோம் பலூன் எவ்வாறு நீரில் மிதக்கின்றது நாம் பலூன் மீது ஒரு விசையை பிரயோகிக்கும் போது அது கீழ் நோக்கி அமுழ்த்தப்படுவதை காண்கிறீர்கள் எனவே நீரின் கீழிருந்து மேல் நோக்கி ஒரு விசை பிரயோகிப்பதாலேயே வலூன் மிதக்கின்றது என்ற முடிவிற்கு நாம் பெறலாம் இந்த மேல் நோக்கிய தள்ளுகை விசை மேலுதைப்பு எனப்படுகின்றது தக்கையை நீர் கொண்ட முகவையில் எடுக்க தக்கை மிதப்பதை காணலாம் கையினால் கீழே தள்ளி பேருங்கள் நமது கையையும் தக்கையையும் சேர்த்து மேல் நோக்கி ஒரு விசை தள்ளுகையை உணரலாம் இதுவே மேலுதைப்பு விசை ஆகும் திரவத்தில் அமலும் பொருள் மீது திரவத்தினால் மேல் நோக்கி ஒரு விசை அளிக்கப்படுகின்றது மேலுதைப்பு பாய்மத்தின் மீது ஒரு விசையை பிரயோகிக்கும் போது அதற்கு எதிரான திசையில் பாய்மத்தினால் மேல் நோக்கி பிரயோகிக்கப்படும் விசை மேலுதைப்பு விசை எனப்படும் அதாவது பொருளொன்று திரவத்தினுள் அமுழும் போது அதன் மீது மேல் நோக்கி தாக்கும் விசையே மேலுதைப்பு எனப்படும் இவ்விசை புவியீர்ப்பிற்கு எதிராக காணப்படுகின்றது நாம் படத்தில் மேல் நோக்கி மேலுதைப்பு விசையும் பொருளின் நிறை கீழ் நோக்கி தொழிற்படுவதையும் காண்கிறீர்கள் இரண்டு விசைகளும் சமனாக இருக்கும் போது பொருள் மிதந்து கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்ற ஒரு செயற்பாட்டியே இரண்டாவது படத்திலும் காண்கிறீர்கள் மேலுதப்பு விசை காரணமாக பொருள் சுழற்சி அடைந்து சமநிலை அடைய முயற்சிப்பதை காண்கிறீர்கள் மேலுதப்பு விசை தொடர்பான செயற்பாடுகளை நீ நோக்குவோம் செயற்பாடு ஒன்று நீரில் அமுழும் பொருட்கள் மீது மேல் நோக்கி விசை பிரயோகிக்கப்படுவதை காட்டுதல் அதற்கான பட அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு வித்தராசில் உலோக குற்றி தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது படத்தில் மேல் நோக்கி மேலதிகமாக ஒரு விசை பிரயோகிக்கப்படுகின்றது படம் மூன்றில் கீழிருந்து மேல் நோக்கி மேலதிகமாக ஒரு விசை பிரயோகிக்கப்படுகின்றது படம் நாளில் திரவம் ஒன்றினுள் அமுழ்த்தப்படுகின்றது நீ அதற்கான விவரங்களை நோக்குவோம் படி ஒன்று உலோக துண்டொன்று வித்தராசில் தொங்கவிடப்பட்டு வழியில் நிறுக்கப்பட்டது இதுவே நாம் அதன் உண்மையான நிறையாக கொள்கின்றோம் படிரண்டு 
அப்பொருள் மீது கீழ் நோக்கி ஒரு விசை கொடுக்கப்பட்டு வித்தராசு வாசிப்பு நோக்கப்பட்டது வித்தராசு வாசிப்பு அதிகரிப்பதை காணலாம் படிமூன்று அப்பொருள் மீது மேல் நோக்கி ஒரு விசை கொடுக்கப்பட்டு வித்தராசு வாசிப்பு அவதானிக்கப்பட்டது வித்தராசு வாசிப்பு தற்சமயம் குறைவதை காணலாம் படி நான்கு அவ்வுலோகத்துண்டு நீர் கொண்ட முகவையில் அமிழ்த்தப்பட்டது அதன் போதும் வித்தராசு வாசிப்பு ஆரம்ப வாசிப்பை விட குறைவதை காணலாம் எனவே படி மூன்று பெற்ற விளக்கத்திற்கேற்ப வித்தராசு வாசிப்பு மேல் நோக்கி ஒரு விசை தாக்கும் போது குறைகின்றது எனவே படி நாளிலும் திரவத்தினுள் பொருளை அமிழ்த்தும் போது மேல் நோக்கிய விசை தொழிற்பட்டதனாலேயே வித்தராசு வாசிப்பின் நிறை குறைந்தது என்ற முடிவுக்கு வரலாம் எனவே மேலுதப்பு விசை மேல் நோக்கி தொழிற்படுகின்றது என்ற முடிவு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது இரண்டாவது செயற்பாட்டினை நோக்குவோம் மேலுதப்பு விசையை கணித்தல் இதற்கு பயன்படும் கிண்ணம் ஜுரேகா கிண்ணம் என அழைக்கப்படுகின்றது இதற்கான விவரங்களை பார்ப்போம் படியொன்றும் முதலாவது படத்திற்குரியது உலோக சதுரமுகி குற்றி ஒன்றில் அதன் கனளவில் அரைவாசியை காட்டுமாறு குறிக்கப்பட்டது இதுவும் படம் ஒன்றிற்குரியது அதனை வித்தராசி தொங்கவிட்டு வழியில் நிறை அறியப்பட்டது பொருத்தமான முகவை ஒன்றினை தெரிந்து அதன் நிறை அறியப்பட்டது படத்தில் காட்டியது போன்று ஏ பி சி டி எனும் சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் உரியவாறு சதுரமுகியை அமுழ்த்தி அச்சந்தர்ப்பங்களில் வித்தராசு வாசிப்பையும் இடம்பெயர்ந்த நீரை கொண்ட முகவையின் நிறையையும் அறியப்பட்டது நாம் படத்தை தெளிவாக அவதானிப்போம் சந்தர்ப்பம் வித்தராசின் வாசிப்பு முகவையினதும் இடம்பெயர்ந்த நீரினதும் நிறை மேலுதப்பு விசை இடம்பெயர்த்த நீர்கன அளவின் நிறை சந்தர்ப்பம் ஒன்று ஏ சதுரமுகி நீர்பிறப்பிற்கு அண்மித்து இருக்கும் போது வித்தராசு வாசிப்பு ஒன்று தசம் இரண்டு நியூட்டனாக காணப்பட்டது இதுவே அந்த பொருளின் உண்மையான நிறை ஆகும் இடம்பெத்த நீரின் நிறை இங்கு நீர் இல்லை தனியே முகவையின் நிறை காட்டப்பட்டுள்ளது ஒன்று தசம் மூன்று நியூட்டன் மேலுதப்பு விசை இங்கு இல்லை ஏனென்றால் பொருள் வழியில் தான் இருக்கிறது வழி தொழிற்படும் மேலுதப்பு விசையை நாம் இங்கு கணக்கில் கொள்ளவில்லை இடம்பெத்த நீர்கனளவின் நிறையும் பூச்சியம் படம் பி இற்குரிய சந்தர்ப்பம் பி சதுரமுகி அரைவாசி நீரில் அமர்ந்திருக்கும் போது வித்தராசு வாசிப்பு சைபர் தசம் ஒன்பது நியூட்டன் முகவையினது இடம்பெயர்த்த நீரின் நிறை ஒன்று தசம் ஆறு நியூட்டன் எனவே இங்கு இடம்பெயர்த்த நீரின் நிறையாக சைபர் ரசம் மூன்று நியூட்டன் காணப்படுகின்றது மேலுதப்பு விசை சைபர் ரசம் மூன்று நியூட்டன் ஏனெனில் உண்மை நிறையை விட வித்தராசு வாசிப்பு சைபர் ரசம் மூன்று நியூட்டன் குறைவாக தற்பொழுது காட்டுகின்றது எனவே மேல் நோக்கிய விசையாக அந்த சைபரசம் மூன்று காணப்பட வேண்டும் இனி இடம்பெயர்த்த நீதி நிறையை பார்க்கும் போது அதுவும் சைபரசம் மூன்று நியூட்டனாகவே காணப்படுகின்றது சந்தர்ப்பம் மூன்று சி சதுரமுகி நீரில் அமிழ்ந்து நீர் மேற்பிறப்பிற்கு அண்மையாக இருக்கும் போது வித்தராசு வாசிப்பு மேலும் குறைவடைந்து சைபரசம் ஆறு நியூட்டனை காட்டுகின்றது எனவே இங்கு உண்மையான பொருளின் நிறைய விட சைவரசம் ஆறு நியூட்டன் குறைவாக காட்டப்படுகின்றது முகவையினது இடம்பெயர்த்த நீரின் நிறை ஒன்று தசம் ஒன்பது நியூட்டனாக காணப்படுகின்றது இதில் இருந்து முகவையின் நிறையான ஒன்று தசம் மூன்றினை கழிக்கும் போது தசம் ஆறு நியூட்டன் புறப்படுகின்றது எனவே தசம் ஆறு நியூட்டன் மேல் நோக்கிய விசை தொழிற்பட்டுள்ளது அதுவே மேலுதப்பு ஆகும் மேலுதப்பு சைவரசம் ஆறு நியூட்டன் இடம்பெயர்த்த நீரின் கனளவை நிறுத்து பார்க்கும் போது அதுவும் சைவரசம் ஆறு நியூட்டனாக காணப்பட்டது படம் டி இற்குரிய சந்தர்ப்பம் சதுரமுகி நீரில் அமிழ்ந்து நீரின் கீழே இருக்கும் போது வித்தராசு வாசிப்பில் மாற்றம் இல்லை அதே போன்று முகவையினதும் இடம்பெயர்த்த நீரின் நிறையிலும் மாற்றம் இல்லை மேலுதப்பு விசையிலும் மாற்றம் இல்லை இடம்பெயர்ந்த கனளவிலும் மாற்றம் இல்லை இச்சேற்பாட்டிலிருந்து வரத்தக்க முடிவு பொருளொன்று நீரினுள் பகுதியாகவோ அல்லது முற்றாகவோ அமிழ்ந்திருக்கும் போது அதன் மீது தாக்கும் மேலுதைப்பு பொருளினால் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் நிறைக்கு சமனாகும் இந்த அட்டவணையிலிருந்து நாம் தெளிவாக அதனை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது 
மேலிதப்பு விசையானது இடம்பெயர்த்த நீரின் நிறைக்கு சமனாக காணப்படுகின்றது ஆக்கி மெடிசின் கோட்பாடு ஆக்கி மெடிசின் படத்தினை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் ஆக்கி மெடிசின் வரலாற்றை நோக்கினால் இவர் சைரகுஸ் நாட்டின் சிசிலி நகரில் பிறந்தவர் கிமு இருநூற்றி எண்பத்தி ஏழு தொடக்கம் இருநூற்றி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வரை வாழ்ந்தவர் இவர் பொருளின் கொள்ளளவை தீர்மானிப்பதற்கான முறையை கண்டுபிடித்த அரசர் ரெண்டாம் ஹியரோ கோவில் ஒன்றுக்கு தங்க கிரீடம் ஒன்று செய்ய சொல்லி தூய தங்கம் வழங்கியிருந்தார் ஆனால் பொற்கொள்ளன் சிறிதளவு வெள்ளி அல்லது செம்பு கலந்திருப்பானோ என சந்தேகப்பட்டு ஆக்கி மெடிசினம் அதனை கண்டுபிடிக்க காலக்கெடு வழங்கினார் இதன் பின் ஒரு நாள் ஆக்கி மெடிஸ் குளிக்கும் போது குளியல் தொட்டியில் நீரை நிரப்பிவிட்டு அதனுள் இறங்கினார் அதன் போது தனது உடல் அமுலும் அளவிற்கேற்ப நீர் வெளியேறுவதை கண்டார் உடனே அரசனது கேள்விக்கு விடை கிடைத்துவிட்டது என்று உணர்ந்து தன்னை மறந்து ஜுரேக்கா ஜுரேக்கா என்று கத்தியவாறு அரசனிடம் ஓடினார் இதுவே அவர் பொருளின் கொள்ளளவை கண்டுபிடித்ததற்கான கதையாக கூறப்பட்டு வருகின்றது ஒரு பொருள் ஒரு பாய்மத்தில் பகுதியாகவோ முழுமையாகவோ அமுழ்த்தப்பட்டிருக்கும் போது அதன் மீது தாக்கும் மேலுதைப்பு பொருளின் மூலம் இடம்பெயர்க்கப்படும் பாய்மத்தின் நிறைக்கு சமனாகும் அதாவது மேலுதைப்பும் இடம்பெயர்த்த நீரின் நிறையும் சமன் இதுவே ஆக்கிமிடிசின் கோட்பாடாக கொள்ளப்படுகின்றது ஆக்கிமிடிசின் விதியை துணிவதற்கான செய்முறை ஒன்றை அடுத்து காண இருக்கிறீர்கள் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஜுரேக்கா கிண்ணம் முகவை கல் அளவுச்சாடி வித்தராசு ஜுரேக்கா கிண்ணத்தில் அதன் பாய்ப்பகுதியினூடாக வழியும் வரை நீரை இடுங்கள் வெளியேறிய நீரை அகற்றி விடுங்கள் கல்லை கட்டி வித்தராசில் நிறுங்கள் அதன் நிறை இருபது கிராமாக காணப்பட்டது என கொள்வோம் நீரில் முழுமையாக அமுழ்த்தியவாறு வித்தராசு வாசிப்பை பெறுங்கள் தற்போது வித்தராசு வாசிப்பு பதினைந்து கிராமாக காணப்பட்டது என கொள்வோம் மேலுதைப்பு விசை காரணமாக ஐந்து கிராம் குறைந்துள்ளது அதே நேரம் ஜுரேக்கா கிண்ணத்திலிருந்து வெளியேறிய நீர் முகவையில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நீரினை நாம் அளவு சாடியில் இட்டு அளந்து பார்ப்போம் சரியாக ஐந்து மில்லி லிட்டர் நீராக காணப்படுகின்றது எனவே நீரின் அடர்த்தி ஒரு கிராம் பர் மில்லி லிட்டர் ஆகவே வெளியேறிய நீரின் திணிவும் ஐந்து கிராமாக காணப்பட்டது எனவே மேலுதைப்பு விசையானது இடம்பெயர்த்த நீரின் நிறைக்கு சமனாகும் என கொள்ளலாம் மேலுதைப்பு மிதத்தல் தொடர்பு பொருட்கள் மிதப்பதற்கான அமுழ்ந்து மிதப்பதற்கான அமுழ்வதற்கான காரணத்தை அறியும் செயற்பாடு மூன்று வகையான சந்தர்ப்பங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன படத்தில் நீரில் மிதக்கக்கூடிய அமுழ்ந்து மிதக்கக்கூடிய அமுழக்கூடிய ஏபிசி ஆகிய மூன்று சதுரமுகி வடிவ பொருட்கள் எடுக்கப்பட்டன வித்தராசினை பயன்படுத்தி ஏயினதும் பியினதும் சியினதும் நிறை அறிந்து கொள்ளப்பட்டது பொருள் ஏ மிதக்கும் சந்தர்ப்பத்திலும் பொருள் பி முழுமையாக அமுழும் சந்தர்ப்பத்திலும் பொருள் சி நீரில் அமுழ்ந்துள்ள நிலையிலும் தோற்ற நிறை அறிந்து கொள்ளப்பட்டது ஏ என்ற பொருள் மிதக்கின்றது நிறையாக ஒன்று தசம் ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது நீரில் சதுரமுகியின் தோற்ற நிறை பூச்சியம் நீரில் இட்ட பின்னர் முழுமையாக அதன் நிறை வழங்க மேல் நோக்கி வழங்கப்படுவதால் வித்தராசு வாசிப்பை காட்டவில்லை மேலுதைப்பு ஒன்று தசம் ஒரு நியூட்டன் சதுரமுகி பி அமிழ்ந்து மிதக்கின்றது அதன் நிறை ஒன்று தசம் எட்டு நியூட்டன் அதுவும் தோற்ற நிறையை காட்டவில்லை அதுவும் அமிழ்ந்து சுயாதீனமாக மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே வித்திராசில் அதன் நிறை பொறுக்கவில்லை எனவே முழுமையாக மேலுதைப்பின் மூலம் அதன் நிறை தாங்கப்பட்டுள்ளது எனவே மேலுதைப்பும் ஒன்று தசம் எட்டு நியூட்டன் சதுரமுகி சி அமுழுகின்றது அதன் நிறை ரெண்டு தசம் நான்கு நியூட்டன் 
நீரில் சதுரமுகியின் தோற்ற நிறையாக சைவர் ரசம் ஐந்து நியூட்டன் காட்டப்படுகின்றது வாசிப்பு வித்தராசிலிருந்து பெறப்பட்டது எனவே மேலுதைப்பு ஒன்று தசம் ஒன்பது நியூட்டனாக காணப்பட்டது இச்சேற்பாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் பேறு வருமாறு திண்மம் மிதந்து கொண்டிருக்கும் அல்லது அமிழ்ந்து மிதக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் திண்மத்தின் நிறை நீரினால் பிரயோகிக்கப்படும் மேலுதைப்புக்கு சமனாக உள்ளது பொருள் நீரில் அமிழ்ந்துள்ள சந்தர்ப்பத்தில் நீரின் மூலம் பிரயோகிக்கப்படும் மேலுதைப்பிலும் பார்க்க திண்மத்தின் நிறை கூடியது ஆகும் சுயாதீனமாக மிதக்கும் பொருளில் மேலுதப்பு விசை பொருளின் நிறையை விட அதிகமாக இருப்பதனால் அதனை நீரினுள் கையினால் அமிழ்த்தும் போது எம்மால் நீரின் மேல் நோக்கிய தள்ளுகை விசையை உணர முடியும் எனவே இவ்விடயங்களிலிருந்து பெறக்கூடிய முடிவு ஒரு பொருள் முற்றாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஒரு பாய்மத்தில் அமிழ்ந்து மிதக்கும் போது அப்பொருளின் மீது தாக்கும் மேலுதைப்பு பொருளின் நிறைக்கு சமனாக இருக்கும் பொருள் பாய்மத்தில் முற்றாக அமிழ்ந்திருக்கும் போது தாக்கும் மேலுதைப்பிலும் பார்க்க பொருளின் நிறை கூடுதலாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பொருள் பாய்மத்தில் அமிழ்கின்றது ஒரு பொருள் ஒரு பாய்மத்தில் முற்றாக அமிழ்ந்திருக்கும் போது தாக்கும் மேலுதைப்பு இங்கு பொருளின் நிறையும் மேலுதைப்பின் சமனாக இருக்கும் போது பொருள் மிதக்கின்றது பொருளின் நிறை கூடுதலாக இருக்கும் போது பொருள் அமிழ்கின்றது மேலுதைப்பு விசை பொருளின் நிறையிலும் பார்க்க குறைவு எனில் பொருள் பாயினுள் அமிழ்கின்றது மேலுதைப்பு விசை பொருளின் நிறைக்கு சமனனின் பாய்மத்தில் முற்றாக மிதக்கின்றது பொருளின் நிறையிலும் பார்க்க மேலுதைப்பு கூடியதனின் பொருளின் நிறைக்கு சமனான ஒரு மேலுதைப்பு பாய்மத்தினால் பிரயோகிக்கப்படும் வரை பொருள் பாயில் பகுதியாக அமிழ்ந்து மிதக்கின்றது மேலுதைப்பு தொடர்பான சில கணிப்புகள் இரும்பு துண்டு ஒன்றினை நீரினுள் இடும்போது அது நீரினுள் அமிழ்கின்றது அவ்விரும்பு துண்டினை கப்பல் வடிவில் செய்து இடும்போது மிதக்கின்றது விளக்குகள் இரும்பு துண்டாக இருக்கும்போது அது இடம்பெயர்க்கும் நீரின் அளவு குறைவு அதன் மீது நீர் அளிக்கும் மேலுதைப்பு விசையும் குறைவு இரும்பு துண்டின் நிறை மேலுதைப்பு விசையை விட கூடுதலாக இருப்பதனால் நீரில் அமிழ்கின்றது கப்பல் வடிவில் செய்து இடும்போது அது இடம்பெயர்க்கக்கூடிய நீரின் கன அளவு அதிகம் அதன் மீது தொழிற்படும் மேலுதைப்பு விசையும் அதிகம் மேலுதைப்பு விசை அதன் நிறைக்கு சமனாவதால் அது நீரில் மிதக்கின்றது மேலுதைப்பை காண்பதற்கான சமன்பாடு வி ரோ ஜி ஆகும் வி என்பது கனலவினையும் ரோ என்பது திரவத்தின் அடர்த்தியையும் ஜி என்பது புவியீர்ப்பு அறிமுகலையும் குறைக்கின்றது இரும்பினால் செய்த ஆணியொன்று நீரில் அமல்கின்றது அதேபோன்று இரும்பால் செய்த காப்பல் நீரில் மிதக்கின்றது இது எவ்வாறு ஆணியில் அடர்த்தி மிக அதிகம் அது இடம்பெயர்க்கக்கூடிய திரவ கன அளவு குறைவு எனவே மேலுதப்பு விசை குறைவு இதனால் நீரில் அமல்கின்றது ஆனால் கப்பலின் மொத்த கன அளவு அதிகம் அதன் ஒப்பீட்டு அடர்த்தி குறைவு இதனால் அது இடம்பெயர்க்கும் திரவத்தின் கனளவு அதிகம் எனவே மேலுதைப்பு அதன் நிறைக்கு சமனாக காணப்படுவதால் மிதக்கின்றது மேலுதைப்பை காண்பதற்கான சமன்பாடு வி ரோ ஜி கனளவு தர அடர்த்தி தர புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகள் மேலும் சில கணிப்புகள் அலுமினியத்தின் அடர்த்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் சைவசன் ரெண்டு மீட்டர் கன கன அளவு கொண்ட அலுமினிய குற்றியின் நிறை யார் முதலில் திணிவினை காண்போ திணிவு சமன் அடர்த்தி தர கன அளவு எனவே அலுமினியத்தின் திணிவு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தர சைவசன் ரெண்டு மீட்டர் கனம் அது சமன் ஐநூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் என வருகின்றது ஆகவே அலுமினியத்தின் நிறை ஐயாயிரத்தி நானூறு நியூட்டன் அக்குற்றி ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அடர்த்தி கொண்ட நீரினுள் முழுமையாக அமிழும் எனில் நீரில் அதன் தோற்ற நிறை யாது இங்கு நாங்கள் மேலுதப்பு விசையை காண்பதன் மூலம் தோற்ற நிறையை காணலாம் உண்மை நிறை தெரியும் அலுமினிய குற்றியின் கன அளவு சைபர் ரசம் இரண்டு மீட்டர் கனம் 
ഇട പേച്ചി അടഞ്ഞ നീരിൻ കനാളവ് സൈബറസം രണ്ട് മീറ്റർ കനം ഏനനിൽ അലുമിനിയ കുറ്റി അമളുകിൻറ്റത് അത് തനത് കനാളവുക്ക് ചമനാണ നീരിനെ ഇടംപേർക്കിൻറ്റത് ഇടംപേന്ത നീരിൻ തിണിവ് കനാളവ് തര അടത്തി സൈബറസം രണ്ട് തര ആയിരം ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ഇടംപേത്ത നീരിൻ നിറൈ രണ്ടായിരം ന്യൂട്ടൻ ആകവേ മേലുതപ്പ് വിസൈ രണ്ടായിരം ന്യൂട്ടൻ എനവേ നീരിനുൾ തോറ്റ നിറൈ സമൻ ഉണ്മയാണ നിറൈ സയ മേലുതപ്പ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് സയ ഇരണ്ടായിരം മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ന്യൂട്ടൻ കപ്പൽ ഒണ്ട് ഇതെന്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിറയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പടകിൻ നിറൈ ജാത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തര പത്ത് പന്നീരായിരം ന്യൂട്ടൻ പടകിൻ മീത് തൊളിപ്പടും മേലുതപ്പ് ജാത് പടക് മിതന്ത് കൊണ്ടിരിപ്പതാൽ അത് നിറയും മേലുതപ്പ് വിസൈസമൻ എനവേ പന്നീരായിരം ന്യൂട്ടൻ പടകിനാൽ ഇടം പേർക്കപ്പെടും നീരിൻ നിറൈ ജാത് മേലുതപ്പ് സമൻ ഇടം പേത്ത നീരിൻ നിറൈ പന്നീരായിരം ന്യൂട്ടൻ ഒളിപ്പു പായ്മത്തിൻ മീത് ഒരു വിസയെ പ്രയോഗിക്കും പോലും അതിൽ എതിരാണ് വിസയിൽ പായ്മത്തിനാൽ മേൽ നോക്കി പ്രയോഗിക്കപ്പെടും വിസൈ മേലുതപ്പ് വിസൈ എനപ്പെടും മേലുതപ്പ് വിസൈ പൊരുളി നിറയിലും കുറവ് എനിൽ പൊരുൾ തിരവത്തിൽ അമിളും മേലുതപ്പ് വിസൈ പൊരുളി നിറയ്ക്ക് ചമനനിൽ പൊരുൾ തിരവത്തിൽ അമിഴ്ന്നു മിതക്കും പൊരുളിനാൽ തനത് നിറയിലും പേർക്ക കൂടിയ അളവ് തിരവത്തിന് ഇടം പേർക്ക കൂടിയതാക ഇരുപ്പിൻ പൊരുളിൻ നിറയിൽ ഇടം പേത്ത തിരവ നിറയിൽ സമനാക കൂടിയവാറ് പകുതി അമിഴ്ന്നു മിതക്കും ആക്കി മെഡിസിൻ തത്വം ഒരു പൊരുൾ ഒരു പായ്മത്തിൽ പകുതിയാകവോ മുളുമയാകവോ അമിഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കും പോലും അതൻ മീത് താക്കും മേലുതയ്പ്പു പൊരുളിൻ മൂലം ഇടം പേർക്കപ്പെടും പായ്മത്തിൻ നിറയ്ക്ക് സമനാകും മിതക്കും പൊരുളിക്ക് പൊരുളിൻ നിറൈ സമൻ മേലുതയ്പ്പു സമൻ ഇടം പേത്ത തിരവ നിറൈ അമുളും പൊരുളിക്ക് തോറ്റ നിറൈ സമൻ പൊരുളിൻ ഉണ്മൈ നിറൈ സയ മേലുതയ്പ്പു മേലുതയ്പ്പിനെ വീറോജി എന്ന സൂത്രത്തെ പയൻപെടുത്തി കണിക്കലാണ്